Вот мы с кумом напиздились. Нет. Мы с кумом еще не напиздились. Короче, день рождения сейчас будем отмечать. Тут шатер натянули. Пришла посылка вот именно вот в этот день сегодня нам. Какая-то небрежно запакована. Это лазморез китайский. Гуд 45. Режет, режет до 12 миллиметров. Не знаю, сегодня будем тестировать или нет. Конечно. Распаковать. Сейчас после трех бутылок вот мы будем все, ну, все тестировать. Да, кстати, у моей жены день рождения. Пишите в комментариях, что вы ее поздравляете. Глубоко и сердечно. Просьба такая. Она нет, нет, тоже мои комментарии. Теперь ей будет приятно. У нее сегодня юбилей. 30 лет. Да, 30 лет. Это мои детишки. Они очень хотели посмотреть, что тут такое. Снимай. Пришла вот такая вот порватая, не знаю, кто туда рукой лазил или что. Кто-то там что-то, наверное, посмотрел. С этой стороны нормально. Ну так, для отчета, мало ли тут, кирпичи, блин, ну я думаю, что тут не кирпичи, а все-таки то, что я заказал. Самодельность делать не стал я очень. Сейчас запчастями тяжело. Ни трансформаторов не найти, ничего. А это вот 13600. Вот и плазморез. Кстати, кто хочет купить, заходите на Али, будет внизу ссылка. Берете купон продавца со скидкой 5 долларов. Так, что тут у нас? Запаковано, в принципе, нормально. Хера гуд называется. Хер вам, а не гуд, да? Хера гуд, да. Не, а что так? Запаковано нормально. Нормально запаковано все. Не помято, ничего. Гуд 45, да, все правильно. Когда будем тестировать, кум? После двух бутылок. После двух бутылок? Ждите видео через... Мы это сейчас выкладываем видео, следом будет... Еще одна. Как она реально? Ох ты, что тут сломано-то, блядь? Не. О. Не ну это такая вот, блин, у нас это, как она, почта. Где-то, наверное, тут вот регулирующий колпачок, наверное, какой-то. Кстати, вот это, это, это выскочило. Это электрод. Электрод выскочил. Вот а вот это вот что такое сломано? Ну как рисант, да, выглядит? Ну, типа а того. где сам резак ты никак не въеду? Ну резак здесь. А что-то я не пойму, смотри. Это у меня лопнутая. А где от нее еще? Вот, может просто туда вот попал. Еще один электрод. Снимай как-нибудь ага. по-нормальному, а то люди скажут, что-то один нас распаковывает, второй снимает, тоже распаковывает. Мы просто да, внедрили. Да, кстати, идет без этой вот, без вилки, потому что какие у нас тут евро или. Американская или китайская вилка, непонятно. Инструкция на английском. Хорошо, что хоть не на китайском. Китайский там вообще хрен разберешь. Шланг для компрессора вот сюда. Оп. Ну, в принципе, у меня такой быстрый разъем есть. Шлеп и все, и готово. Массовый провод. И 3 метра вот эта штука. А, кстати, вот она, глянь. От нее что ли осколок был? Или они так быстро пакуют, что у них какие-то левые осколки залетают сюда? Я, короче, не знаю. Что это? Это чего это? Не отсюда? Нет, не отсюда, нет. Ну, тут вот четырехгранник какой-то, регулятор. Наверное, все-таки от него был какой-то... Это... Ну, вряд ли. Ну, а где оставшаяся часть, хуй знает. Ну, колпачок и регулировать. Ну, я думаю, не думаю, что его часто регулировать придется. Блин, много электродов, да? да? Ты еще не видел, сколько у меня электрода там да. такая пачка заказал. Нет, снимки кто -то. Ну, а с ними, это, это вот, вот эти вот короткие. Это Один, электроды, два длинных. Электрод, вот, а это эти. Насадки. Ну, это продавец мне в подарок закинул. Я ему обещал на YouTube выложить. Он мне в подарок вот эти закинул, я так понял, да, все правильно. Только вот это лопнутое, блин. Не знаю даже, что, спор открыть нет. Думаю, думаю не буду. Это может просто от, от чего-нибудь? А где тогда еще одна? Да вот выспались, наверное, видел, упаковка меня немножко дратая была. Ты снимай это. Нормально. 
Кстати, держак какой прям, глянь. Прям с защитой. Классно. РТ-31 на образца. Уже все запечатано. Ничего Защита, чтобы... Вообще так нормально. Трехметровый шланг. Рука. Рука. Не шланг, а рука. Ну как ресант выглядит. Ну типа того, да. Это вот органы управления. А что, мы, наверное, сейчас будем еще и испытывать его. Это слишком долго видео. Блядь, не будет никто Слышь, вот здесь еще замято вот немножко. Внутрь такой замят, да? Что за почта ебучая, а? Что у них там как складируют? Есть на чем пробовать? И массу вот сюда. Слабысь. Ты конечно пробка сначала вилка не примотать. Нет. Вилку сейчас примотаем. Бля, длинный шла. Какой три то все пять метров нахуй? Бля, три метра должно быть. Ну я тут, по-моему, больше. Ну да. А? Конечно, больше. Четыре на метр. Так это же хорошо, ёб. Конечно. Это просто кум замечательно. А я еще думаю, придется рукав покупать еще немного. Ну, куда тебе его надо? Это расходники. У меня их огромная пачка если я сейчас тоже принесу, покажу. Кстати, пока на паузу. Так, испытываем. Первый раз держу в руках это хреновник. Испытание. Да. Вот, алюминиевый. Он алюминий, а, будет. Он все подряд режет. А, а это смотрит, да? Ты не правильно делаешь. Подожди. Прилипай, да? Бумажка один, вот. докататься Думаешь? я тебе прям на весь процент тебе говорю ты одень маску тебе есть маска да маска без маски сейчас им нельзя прикасаться этим электродом не сразу пизда будет поверь мне это я могу. так сколько тут тройка металл да один ты... можно можно нельзя прикасаться можно нельзя. А тут еще на 25 ампер у меня стоит ну. всего лишь. Давление добавить чуть-чуть. Знаете, что не хватает? Горяж как нехер нахер. По линейке бы, конечно, ровно было бы. Пюре им нельзя докасаться. Если сто процентов. Давление упало, надо подкачать. У меня вот на удлинителе 50 метровым это. Просадка очень большая, надо где-то серьезную сеть делать. Я когда <coughs> включаю плазморез, у меня компрессор глохнет. Ну, видно, что режет. Ну конечно, как курица лапой я тут налепил бы. Ну, при привыкать надо. Реально режет все. Давление надо, конечно. Ну да, у него давление. Чтобы 4-6 очков было. Mm -hmm. Но у меня компрессор плох не было, когда резать начинаем. Ладно, хер с ним разберем. Виктор, вы довольны своей покупкой? Это нормальный аппарат. Даже вот этот рукав прислали, блин. Длин. Четырехметровый, да. Длиннее, чем нужно. Вот в паспорте было 3 метра, а тут реально 4 прямо. Mm -hmm. Три с половиной точно есть. Сейчас рулет принесу на диком. Но аппарат режет. Ну что тут, видишь, регулируется. Это ток. Чем толще металл, тем больше. Толку. Давление упало, я компрессор выключу. Держи. Ради интереса. В паспорте было 3 метра. Ну ты туда дальше уходи. Сколько? Видите, нормально. Только вот единственное, что вот этот вот регулятор давления. Немножко 
Подкосячил. 380. Подкосячил то, что регулятор давления пришел в сломанном состоянии. Я продавцам отпишу, чтобы упаковывали по нормальному. Не знаю, спор открывать ради этого нет. Ну, короче, он режет, к нему надо привыкать. Любой металл режет, вот, алюминий. Но это ну, просто толст... надо в маске резать, во-первых. Ну да, и, и... Маски, это просто, как говорится, да. тест. Рабочий он, не рабочий, хер его знает. Рабочий, все нормально. Только вот регулятор давления. Космос и слегка. Подписывайтесь на его канал. Смотрите нас, дураков. Да. Сейчас мы выжрем, еще что-нибудь выложим, да? Да. Да, всем так, ручку махаем. Всем до свидания. Мы пить. Да, все, пока. Подписывайтесь. Поздравляйте. Поздравляйте. Его жену. Мою жену. С юбилеем. В комментариях. 30 лет это не просто так. Всем спасибо. Сейчас будет грандиозная пьянка. Да, Все, вот пока. тут. Всем пока. Сейчас мы тут поляну накроем. Пузмарезы уберем, компрессор утащим и будет все пучком. Все, всем пока.